हेलो गाइस वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल जुपिटे क्लासेस सो गाइस इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड वर्क एनर्जी एंड पावर एंड द करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट डेंसिटी एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन एंड ऑल्सो इट्स टाइप्स सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड वट इज केमिकल रिएक्शन सो द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड दैट इज प्रोडक्ट इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन तो आपके पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास सब्सटेंसेस या जिनको हम रिएक्टेंट्स भी बोल सकते हैं जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं गाइस प्रोडक्ट बोलते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं गाइस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं गाइज यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपके पास क्या देते हैं गाइज वाटर ठीक है जब हाइड्रोजन की बर्निंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपके पास वो क्या फॉर्म करते हैं गाइज वाटर फॉर्म करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे गाइज रिएक्टेंट बोलेंगे और वाटर हमारे पास यहाँ पे क्या है गाइज प्रोडक्ट है अगर आपने इस पूरी इस होल इक्वेशन को अगर हम कहें तो इसको हम बोल सकते हैं गाइज केमिकल इक्वेशन तो जैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास एक प्रोडक्ट मिल रहा है और इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे केमिकल रिएक्शन और आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्म बन रही है एस टू प्लस ओ टू इज इक्वल टू एस टू इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बैलेंस करने के लिए अगर आपने देखना है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर और हाइड्रोजन के वो बैलेंस हैं या नहीं हैं तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे भी ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल हैं बट यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना होता है एक स्ट्राइकोमेट्रिक ऑप्शन यूज़ करने होते हैं जैसे यहाँ पर अगर ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल हैं तो मुझे यहाँ पर स्ट्राइकोमेट्रिक ऑप्शन टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ बट यहाँ पर इसके साथ क्या हो जाता है टू इस हाइड्रोजन के टू मॉलिक्यूल के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल बन जाते हैं फोर मॉलिक्यूल बन जाते हैं यहाँ पे भी आपके पास क्या है गाइज टू मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के और फिर यहाँ पे भी मुझे इसके साथ टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू टू जर फोर हो जाएगा फोर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और यहाँ पे भी फोर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के यहाँ पे भी टू मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं और यहाँ पे भी टू मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बन जाते हैं गाइज तो ये आपके पास क्या आपकी केमिकल रिएक्शन होती है और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम स्टाइकोमेट्रिक ऑप्शन का भी यूज़ करते हैं गाइज ठीक है तो गाइस अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करते हैं तो पहली रिएक्शन है गाइस आपके पास यहाँ पे कम्बिनेशन रिएक्शन तो देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन में आपके पास क्या होता है रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट्स कम्बाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नॉन एज कम्बिनेशन रिएक्शन से तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल की गाइज जब आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके पास रिएक्ट होते थे तो आपके पास एक प्रोडक्ट देते थे वाटर इट मीन्स आपके पास दो जो हैं इन्होंने बोला है कि टू आर मोर रिएक्टेंट्स जब दो या दो से ज़्यादा तो यहाँ पे हम दो रिएक्टेंट्स की एक एग्जांपल ले लेते हैं तो ये आपके पास कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर बना रहे हैं जैसे दूसरे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं गाइज कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपके पास क्या बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो जैसे हाइड्रोजन भी गैस है यहाँ पर और ऑक्सीजन भी गैस है कार्बन भी यहाँ पर गैस है और ओ टू भी गैस है तो सी ओ टू भी आपके पास यहाँ पे क्या बन जाती है गैस बन जाती है ठीक है गाइज सो नेक्स्ट गाइज आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलती है इन दिस रिएक्शन एन एटम आइन प्रेजेंट इन ए कंपाउंड गेट्स रिप्लेस्ड बाय एन एटम आइन ऑफ एन अदर एलिमेंट बोलता आपके पास कोई कंपाउंड है बोलता उसका एटम और आयन जो होता है वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम आइन से रिप्लेस हो जाता है तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं गाइज हम जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है प्लस सोडियम एक एलिमेंट ले लेता हूँ मैं बोलते ये जो है इसमें से इस कंपाउंड का कोई एक एटम आयन जो होगा ये इस एलिमेंट के एटम आयन के साथ रिप्लेस हो जाएगा तो हम चेक करते हैं देखिए जी ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास क्या नॉन मेटल है मैग्नीशियम भी मेटल है और सोडियम भी मेटल है और मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और मेटल जो नॉन मेटल जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गैन करते हैं तो देखिए कोई भी हमारे पास मेटल या नॉन मेटल होता है उनके आउटर मोस्ट शेल पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जो उन्हें कंप्लीट होने के लिए अब खुद को स्टेबल करने के लिए उनका ऑक्टेट या उनका डिप्लेट कंप्लीट होना चाहिए ऑक्टेट का मीन गाइज उनके आउटर मोस्ट शेल पे या तो एट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए डुप्लेट मीन या तो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए तभी जाके वो यूनिवर्स में स्टेबल रहते हैं अब देखिए हमारे पास सोडियम जो है सोडियम का टॉमिक नंबर अलेवन है और अगर इसके इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करें पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दूसरे में एट टू और एट टेन हो गए बाद में आपके पास कितना बचा
और सोडियम यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है मीन्स ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लूज कर देगा अब देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा इसकी यह है यहाँ पे जो है प्लस वन प्लस वन का मतलब ये वन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा माइनस टू इसको दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है खुद को स्टेबल करने के लिए तो यहाँ पे सोडियम तो एक ही है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस यहाँ पे एक और सोडियम जो है इसमें ऐड करना पड़ेगा यानी कि एन ए टू क्योंकि सोडियम यहाँ पे इसको दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अगर एक और सोडियम होगा मेरे पास उसका भी जो होगा एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा आउटमो शेल पर वो भी अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा ये भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ऑक्सीजन जो होगा यहाँ पे गैन कर देगा और ये स्टेबल कंपाउंड बना देंगे तो यहाँ पर एन जो होगा ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड बना देगा तो क्या हो गया इस यहाँ पर यानी कि जो हमारे पास रिएक्शन में एटम और आयन जो थे वो कंपाउंड में यहाँ पे था और इसके साथ ये रिप्लेस हो गया किसके साथ हो गया गाइज ये एलिमेंट के आयन के साथ ये रिप्लेस हो गया तो यही रिएक्शन हमारे पास कौन सी होती है गाइज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो एन टू ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया यहाँ पर बच्चा मैग्नीशियम तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम ठीक गाइज तो ये होती है आपके पास डिसप्लेसमेंट रिएक्शंस तो गाइज ये आपके पास थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है ये कि कैसे एटम आयन जो हैं वो रिप्लेस होते हैं किन पे कौन सा चार्ज आ जाता है कब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं गैन करते हैं जस्ट आप इतना समझेंगे डिसप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपके पास कंपाउंड होते हैं उसमें एटम आयन जो होते हैं रिप्लेस हो जाते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ठीक है नेक्स्ट करते हैं गाइज तो गाइज नेक्स्ट है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे क्या कहती है बोलते केमिकल रिएक्शन इन विच आयन गेट एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स बोलते इसमें क्या होता है दो रिएक्टेंट्स के बिटवीन जो आयन होते हैं हमारे पास वो एक्सचेंज हो जाते हैं और वो एक नया कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं गाइज डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शंस तो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं गाइज एच सी एल प्लस एन ए ओ एच ठीक है तो ये आपके पास यहाँ पे क्या बनाते हैं गाइज एन ए सी एल प्लस एच टू ओ ठीक है तो ये आपके पास कंपाउंड है गाइज एच सी एल और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे जो है ये जो होगा किसके साथ यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है गाइज ऑक्सीजन के साथ ठीक है और सोडियम यहाँ पर जो है वो किसके साथ यहाँ पर कंपाउंड बना रहा है सी के साथ देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे है तो क्या बन गया गाइज एच टू अब देखिए यहाँ पे ओ है तो ओ इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा बच्चा है यहाँ पे एन ए सी एल तो एन ए सी एल के साथ यहाँ पे रिएक्ट हो जाएगा एन ए सी एल एन ए देखिए सोडियम मेटल है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्लोरीन आपके पास नॉन मेटल है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव जो होंगे वो आपके पास एक कंपाउंड बना देंगे उसके बाद हाइड्रोजन पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो एस टू ओ आपके पास यहाँ पे वाटर बना देंगे ठीक है तो ये आपके पास आ जाती है गाइज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो गाइज नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन से तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपके पास क्या आएगा यहाँ पे बोलता है इन दिस रिएक्शन कंपाउंड इधर फिर सोनर अपॉन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव टू आर मोर कंपोनेंट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज इन द एलिमेंटल स्टेट है बोलते आपका कोई भी कंपाउंड है जब आप उसको हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में डिकम्पोज हो जाएगा और उसमें एक आपके पास एलिमेंटल स्टेट में ज़रूर आएगा तो जैसे अगर हम गाइज वाटर की ही एग्जांपल लें तो जब हम वाटर को हीट करेंगे गाइज तो वाटर हीट होकर आपके पास यहाँ पर क्या देगा गैस एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन तो देखिए दोनों हमारे पास यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में आ रहा है इन्होंने बोला है कि एटलीस्ट कम से कम एक होनी चाहिए तो एक से ज़्यादा भी हो सकती है बट एटलीस्ट वन एलिमेंटल स्टेट में आपके पास होनी ही चाहिए तो जब आप हाइड्रो वाटर को हीट करोगे तो इसके एलिमेंट जो होंगे वो इस कंपाउंड के एलिमेंट डिकम्पोज हो जाएंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर गैस जो वो रिलीज़ करेंगे ठीक है गाइज तो नेक्स्ट है गाइज आपके पास एक्जोथर्मिक रिएक्शन तो देखिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास क्या होती हैं दीज आर दोज रिएक्शन इन विच एनर्जीज रिलीज हैं तो ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें हमारे पास एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो जाती है गाइज ठीक है यानी कि जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट जो मिलते हैं सपोज करते हैं ए और बी आपके पास दो रिएक्टेंट हैं और ये आपके पास यहाँ पर क्या रिलीज़ करते हैं हीट रिलीज़ करते हैं तो जैसे अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें केमिकल सी एस फोर प्लस ओ टू तो ये आपके पास यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करते हैं गाइज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस हीट भी यहाँ पे ये रिलीज़ करते हैं ठीक है ये एग्जांपल आ जाती है हमारे पास किसके एक्जोथर्मिक रिएक्शंस की तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस करते हैं गाइज तो देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आपके पास
तो गाइज नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास क्या होती है गाइज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमन टेनियसली ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके पास ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी रिडक्शन भी हो रही होगी देखिए रिडक्शन में क्या होता है आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीडेशन में क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ठीक है रिडक्शन में सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन तो रिडॉक्स रेशन का हम एक एग्जांपल लेते हैं गाइज जैसे आपके पास यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है प्लस हाइड्रोजन भी आपके पास गैस है जब आप इसमें रिएक्ट होते हैं तो ये आपके पास क्या बनाते हैं कार्बन मोनोक्साइड प्लस वाटर ठीक है अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन कहाँ पर हो रही है या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजेशन कहाँ पर हो रही होगी तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें हाइड्रोजन और यहाँ पर जो होगा हाइड्रोजन जो होगा यहाँ पे हाइड्रोजन अपने साथ क्या लेके आया है ऑक्सीजन इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है गाइज ऑक्सीडेशन हो रही मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ठीक है और यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन मोनोऑक्साइड्स तो देखिए यहाँ पे जो है ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो होगा किसके साथ चला गया था गाइज यहाँ पर वाटर के साथ और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा है तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा रिमूवल ऑफ जो होगा ऑक्सीजन हुआ है इट मीन्स ये कौन सी रिडक्शन है रिएक्शन है रिडक्शन है ठीक है तो ये आपके पास आ जाती है रिडक्शन रिएक्शन आ जाती है अब करते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है तो देखिए मॉडर्न कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे क्या है बोलते तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन वेयर एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन तो जैसे ओल्ड कंसेप्ट और एक मॉडर्न कंसेप्ट ओल्ड कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा गाइज कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो आपके पास क्या आता है गाइज रिडक्शन आ जाता है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो आपके पास क्या जाता है ऑक्सीडेशन आ जाता है लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपके पास क्या जाता है रिडक्शन आ जाता है गाइज ठीक है उसके बाद हम देखते हैं गाइज जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास वो क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं ठीक है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या होता है एक सब्सटेंस विच अंडर गोज रिडक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें रिडक्शन होती है उनको हम क्या बोलते हैं गाइज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं तो जो भी हमारे पास रिडक्शन इट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो वो किसकी वजह से होता है उसको हम बोलते हैं किस एजेंट की वजह से होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है ठीक है उसके बाद है रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं सब्सटेंस विच अंडर गोज ऑक्सीडेशन ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीडेशन होती है और वो किस एजेंट की वजह से होती है रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से होती है उसको हम क्या बोलते हैं गाइज रिड्यूसिंग एजेंट है तो गाइज अब हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ते हैं तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास क्या है द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन मॉलिक्यूल और आइन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर बोलता कोई भी चार्ज जो है किसी एटम पे प्रेजेंट है कि यानी कि मॉलिक्यूल में या कोई आयन जो है किसी भी एटम पे प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है फ्री स्टेट में अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या होता है गाइज ज़ीरो होता है यानी कि कोई भी एलिमेंट है या कोई भी हमारे पास एटम है मॉलिक्यूल का तो उसका फ्री स्टेट में जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है गाइज ज़ीरो होता है और जितने भी हमारे पास एल्कली मेटल्स हैं जैसे लिथियम है सोडियम है पोटाशियम वगैरह हैं और इन मॉलिक्यूल्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ऑलवेज़ जो होता है वो हमारे पास क्या होता है गाइज वन होता है और जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल है जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है कैल्शियम है बेरिलियम है तो बोलता है इनका जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है गाइज प्लस टू होता है बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हम तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास प्लस वन आता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन आयन और माइनस वन आता है गाइज हमारे पास इन केस ऑफ हाइड्राइड आयन आ जाता है और ऑक्सीजन के भी यहाँ पे हमारे पास तीन ऑक्सीडेशन नंबर हैं माइनस टू आता है इन केस ऑफ ऑक्साइड जब ऑक्साइड बनाता है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू आ जाता है जब ये पर ऑक्साइड बनाता है तो उस वक्त हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन आ जाता है और माइनस वन बाई टू जब ये बनाता है सुपर ऑक्साइड ठीक है तो इतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं जस्ट हमें पता होना चाहिए चाहिए गाइज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये चार्ज प्रेजेंट होता है एटम में एटम की कोई भी मॉलिक्यूल है उसके एटम पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं ठीक गाइज होप आपको समझ आ गया होगा तो गाइज उसके बाद आपके पास कुछ रिएक्शन होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन तो देखिए रिवर्सिबल
तो इस यहाँ पे अगर हम देखें इसकी एग्जांपल केमिकल नाइट्रोजन जब हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं गाइज हाइड्रोजन के साथ तो ये आपके पास क्या फॉर्म करते हैं यहाँ पे एन थ्री ठीक है तो जब हम एन थ्री को दोबारा से इसको हम ब्रिकटोन करेंगे तो ये दोबारा से आपके पास क्या देगा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन देगा तो ये रिएक्शन आपके पास कौन सी होती है गाइज रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ठीक है दूसरी होती है आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती हैं जो रिवर्स नहीं होते हैं यानी कि रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट हो जाते हैं वो प्रोडक्ट जब फाइनल बन जाता है तो प्रोडक्ट से दोबारा से आप रिएक्टेंट नहीं बना सकते हो जैसे आप दही से क्या बनाते हो गाइज बटर बनाते हो बट बटर से दही आपके पास नहीं बनती है तो इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें सी ए सी ओ थ्री एक एग्जाम्पल है गाइज आपके पास जब आप हीट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा सी ए ओ प्लस सी ओ टू तो अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है तो ये प्रोडक्ट जो होगा इसको दोबारा से आप जो है रिएक्टेंट में नहीं बना सकते हो तो ये इरवर्सिबल रिएक्शन आपके पास होती है गाइज ठीक है होप ये भी आपको समझ आ गया होगा और भी बहुत टाइप्स की रिएक्शन होती हैं गाइस हमारे पास जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी होती हैं डिसप्रोप्रेशन रिएक्शन भी होती हैं तो ये हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी इनको आज हमने डिस्कस किया तो गाइस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस हैव अ नाइस डे हैड